，什么电影？为力求真实，竟然购买真人尸体来焚烧。啊什么电影？因为善用时吓死了人而遭到惊应。什么电影？凭着一句魔性而疯狂的台词，成为了无数人挥之不去的阴影。什么电影？明明说好的是儿童片，却妥妥的变成了童年噩梦。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨片片。前段时间写了篇国产写点片的图文盘点，不少人留言说看图文不过瘾，想看视频版。对于这种大夏天的想要凉快凉快的合理要求，偏偏必须满足一下。啥？没看过图文？那小明说大片的公众号赶紧关注一波啊！书归正传，今天这期视频，我就来和大家聊一聊咱们国家曾经拍过的那些写点电影，他们暴力惊悚，他们重口猎奇，他们不擦边打直球，他们够癫狂有创意。上个世纪八十年代，伴随着制片厂的转型和商业片浪潮，我国涌现出了一大批怪力乱神、令人瞠目结舌的高能影片。这股狂野与先锋的余热，一直延续到了九十年代中后期。因为片子很多，质量良莠不齐，我就从中挑几部比较有代表性的给大家讲讲。没经历过那个年代的小伙伴们，可以好好感受一下。第一部《银蛇谋杀案》，上映时间一九八八年。话说，在一九八七年，北影厂有意识地分配年轻导演去拍商业片。在这种情况下，导演李少红被安排到了拍摄《银蛇谋杀案》的任务。影片的故事围绕着一个电影放映员而展开。表面上的他帅气迷人，而背地里他就是个极度残忍的变态。他用望远镜偷窥女人，将女人诱骗，实施绑架，还要把蛇放到女人身上，眼睁睁看着女人被蛇咬死。李少红在拍摄这部影片时，借鉴了不少欧美类型片的拍摄手法，片中暴力惊悚元素非常之多，一经上映就引起了强烈的反响。其拷贝数量更是创下了当时北影厂的记录。然而，随之而来的便是巨大的争议。有人举报这部片子有多达十八处凶残镜头，导致该片在全国电影工作会议上受到批判，最后不得不进行删减。但即便如此，影片的效果依然令人震撼。除了视觉上的恐惧以外，男主的扭曲与最后开枪自杀的毁灭，也影射了一代人的创伤与困惑。了解了这部影片，或许你就知道为啥李少红后来的作品，比如《大明宫词》《橘子红了》。《红楼梦》等都给人一种阴森森的感觉了吧？他对恐怖氛围的营造一直就非常擅长。而令人感慨唏嘘的是， 2 0 1 0年扮演男主的演员贾宏生也跳楼结束了自己的生命。第二部《黑太阳七三幺》上映时间1988年，小伙伴们请尽量控制好情绪。我相信这部片子几乎是所有人的童年阴影，许多小朋友都是被学校组织集体观看的。关于影片的剧情，不用我多说什么，这部影片里触目惊心的情节比比皆是，活体解剖。鼠疫实验、冻伤实验、减压实验，一桩桩一件件，都是日本曾经在中国犯下的滔天罪行。很多人可能不知道的是，这其实是一部陆港合拍片，而且还是香港电影史上第一部被划分为三级片的电影。有的人可能存在一个误区，以为三级片修的是带有颜色的那种片子，实际上，有着血腥、暴力、恐怖等镜头，或者存在道德争议的影片，也都可能被评为三级。本片有多恐怖，小伙伴们心里应该都很清楚。如果哪位朋友的童年万幸没有看过这部电影，那我也强烈推荐你不要去看原片，不要去看原片，不要去看原片。资料显示，为了达到足够震撼的真实效果，就有华语系列片之王的导演牟敦费专门从太平间买来真的尸体，还号召当地的老师、学生、农民抓来上万只老鼠。这大概就是他能够可怕到极致的原因所在吧。后来，导演何志强拍了两部续集《黑太阳七三幺》续集之《杀人工厂》和《黑太阳七三幺之死亡列车》。而矛盾费自己也在1995年拍了部正统续作《黑太阳：南京大屠杀》。关于这些影片，我就不赘述了。《黑太阳七三幺》在上映时间，中日正处于两国关系的黄金十年。为此，影片设置了这样一个结尾字幕：“友好归友好，历史归历史。”矛盾费在接受采访时曾表示：“只要日本人一天不道歉，我就将他们的恶行拍下去。”有句话说得好：“忘记历史等于背叛。”对一些人动不动就给我们发反对券的行为，我就想问一句：作恶的民族都还没有反思，凭什么要我们反思？第三部《黑楼孤魂》上映时间一九八九年，这应该是被提及最多的一部影片。故事并不复杂，说的是为了拍摄某电影，录音师和女主来到一栋旧楼里录制特效，结果没成想，他们采样到诡异的声响，看到一幕幕恐怖的景象，最后两人在调查中揭开了一场多年前的冤案，明白了这其实是冤魂。在想当年的凶手索命，该片是国内第一部立体声恐怖片，也是第一部被官方认定为儿童不宜的影片
，因为放映时吓死过人，影片后来遭到了禁映，时长也从原来的100分钟删减到了88分钟。以现在的眼光来看，尽管碍于当时的技术，鬼娃娃不但不吓人，反而还有点萌，但影片本身的恐怖氛围、台词尺度仍然十分难得。另外值得一提的是，影片设计了一切都是巨人病人在异想的结尾，这在当年算是相当有创意了。可谁能想到，多年之后，但凡恐怖片里只要有鬼，那就一定是主角有精神病。第四部《夜盗真飞墓》，上映时间一九八九年，这是一部内地与澳门合拍的影片，也是中国第一部盗墓题材的影片。该片的故事背景为清末明初，讲的是六个墓地各不相同的盗墓者来到真飞墓，发生了盗宝、护宝、寻宝、夺宝等一系列的事。就故事层面而言，这片子不算复杂；就完成度来说，这片子也很一般。再加上168分钟的时长，这片如今看来还是非常劝退的。之所以要提这部影片，是因为论尺度，它在国产片里属于非常不一般的。该片最大的特点就是重口味，敢暴露。片中有着吃人肉、尸变、裸露等骇人听闻的情节，在当年给不少人带来了巨大的冲击。因此，既然要考古国产邪典片，本片也自然不能绕过去。第五部《凶宅美人头》，上映时间1989年。就这第五点海报。不知道的话，你会以为它是一部纯正的港产三级。实际上，本片有裸露不假，但它的重点并非海报上写的什么动体，而是脑洞大开、充满邪性的创意。影片改编自苏联小说家别利亚耶夫的科幻小说《陶维尔教授的头颅》，把小说的故事背景移植在了民国时期。整部电影围绕着某医学教授家里的一颗女人头颅而展开。女人生前是红极一时的舞女，被坏人残忍杀害。在找到一个匹配的身体后，教授通过自己先进的技术，把女人的头颅接到身体上，令女人复活了。结果没成想，女人竟然跑到了社会上，由此引发了一连串的波折。是不是听着就很有意思？巧的是，就在本片上映后的1990年，美国也推出了一部类似设定的科学怪机。两相比较，科学怪机基本上就是纯粹的黄暴爽片，而凶宅美人头则带有强烈的实验色彩，诡异而前卫。第六部《圣保罗医院之谜》。上映时间一九九零年，有人说这是中国谍战片的老祖宗，但在当时它被称之为反特片。影片的故事大体是这样的：解放初期，一些顽固分子在某发电厂设置了威力巨大的炸药，于是为了调查真相，我党的人来到圣保罗医院。结果在这个圣保罗医院，有人神秘死亡，有鬼魂在停尸间出没，还有疯了样的女人。整体来说，影片融合了暴力、政治、恐怖、性等元素，打光和配乐氛围感十足，颇有一种切黄电影的味道。当年中国电影人对影像艺术的探索，同等可以窥见一斑。或许对于看多了重口味的现代观众而言，本片的吓人指数已经完全不够。但在当年，它绝对是令人毛骨悚然的存在。第七部《大气层消失》，上映时间一九九零年。抗日片反的片可以写点，儿童片自然也不例外。如片名所示，本片讲述的故事与大气层有关，讲的是一场抢劫案，造成大量剧毒药品泄露，最后甚至烧穿了臭氧层。于是。我也知道此情况的男孩，在动物的帮助下找到了泄露源，并最终拯救了全球。想不到吧？咱们中国的影片也有个人拯救全世界的故事。现在前面提到的那些影片，尽管本片的重口指数降了不少，但作为小朋友们的童年阴影，基本足够了。之所以要提到本片，主要有三个原因：一是在那个时候涌现出了一大批类似的儿童科幻片，比如《霹雳贝贝》《魔表》等等，本片可以作为其中一个代表；二是作为环保题材，它的创意和完成度都很高。某办现在的评分高达 7.8 八，三是本片中有葛大爷。第八部《独吻》上映时间一九九二年，同样是环保题材，同样是儿童影片。论起邪典指数来，大气层消失只能算个弟弟。这部《独吻》才是儿童邪典中的大哥。在影片的故事里，某化工厂一对青年夫妻生完孩子以后，相继中毒身亡。原因是男孩出生之后，如同僵尸一般，唾液里含有剧毒，只要是沾上了，都会瞬间感染致死。更为可怕的是。每次打雷，男孩都会发生异变，身体暴涨的同时，毒性也随之变得更加猛烈。对很多人来说，毒吻根本就不是啥童年阴影，而是妥妥的童年噩梦。明明是儿童片，可它却超乎寻常的生猛和诡异，令人从生理到心理都非常不适。除此之外，影片中还出现了特别具有性暗示的镜头。我不禁要问：这片子真的是拍给小朋友看的吗？第九部《疯狂的兔子》上映时间：一九九七年。既然说到儿童写点，这部《疯狂的兔子》不可不提。该片的编剧是作家张之路，前面咱们提到的《霹雳贝贝》《魔表》也都是出自他的手笔。影片上映于1997年，比是市面上的写点片，已经较八十年代末、九十年代初少了很多。但即便是这样，《疯狂的兔子》还是成为了无数人的童年阴影。
。当年还在上小学的我，就是被学校组织去看的，整个人真的是吓了个半死。在影片中，因为有一个神奇的游戏光盘，所有孩子都失去理智，变得魔怔和野蛮起来。他们像中邪一样，叫喊着“疯狂的兔子”，配合着扭曲的画面特效，一种深入骨髓的恐惧会在小朋友的内心油然而生。事实上，不仅仅是儿童电影，当年的不少动画片也都非常具有邪典气质。我就提两部，觉得能够唤醒你沉睡的记忆。郑渊洁的《魔方大厦》，中国古代名著改编的《镜花缘》。来吧，先把你们难忘的情节打在公屏上。最后，让我们把视线拉回到成年人领域。除了前面提到的那些电影，八九十年代还有很多影视剧也是邪气十足，比如质量很差，整个名字充满色情味道的抗日神剧鼻祖《人奶魔潮》。再比如，最早版本的《封神榜》。注意，我所说的不是九零年的复义伪版，而是八九年的良丽版。这一版由导演吴天明作为艺术指导，集恐怖、阴森、暴力、残酷、裸露、邪恶于一身，其尺度之大，在国产剧里无人可比。其实的效果的渗人程度也堪称极致。只可惜，当年电视上只播出了五集，不少人渴望能够找到全集来看，但始终无果。后来还是主演梁丽回应说，当年只拍了五集，就没有继续拍了。本来我想放个片头曲吓吓大家，结果剪辑的时候自己都忍不住调成了静音。如今二三十年过去了，应该说中国的影视工业有了质的提升。回过头来看以前的这些作品，他们或许画面不够精美，道具不够精致，剪辑和摄影也不怎么成熟。但有些东西却是那时候有，而现在所没有的，那就是生猛大胆的创意，拍摄时的百无禁忌。前段时间，贾仁科在接受采访时说：“我们不能把中国电影做成主旋律的专卖场，这是对中国电影、中国文化的不负责。”对于贾导的这个观点，我是很认同的。在我看来，如果各种类型片，都能够有尝试和发展的空间，那么久而久之，中国电影一定会释放出更大的文化能量，出现更多叫好又叫座的优秀作品。大家觉得呢？今天就说到这里，咱们下个视频再见，拜了个拜。